আর জিশান কি শিখেছে দেখো যেটা বলবো তার রিপ্লাই দেবে এই দেখো বাবা এই এই এইদিকে ওরম লাপালে হবে না এইদিকে দেখো এইদিকে দেখো নিতাই গো আর বাজার থেকে নিয়ে এসে লোটে মাছ আমি আনতে বলেছিলাম তো এই মাছটাকে সুন্দর করে ধুয়ে রেখে দিয়েছি কেটে আর চিংড়ি মাছটাকেও ছাড়িয়ে নিয়েছি তার সাথে নিয়ে এসে চিংড়ি মাছ আর চিংড়ি মাছের সাথে নিয়ে এসে হলো চিকেন যেটা আজকে রান্না কোনোটাই রান্না হবে না মোটামুটি তো এই চিকেনটাকেও আমি ফ্রিজে স্টোর করে রাখবো বললো যে দু কিলোর মতো এনেছে তো দুটো বক্সে আমার আর এক্সট্রাভাবে মুরগির মাংস মেটে এনেছে যেটা আমার শাশুড়িমা খেতে খুবই ভালোবাসে মাছের ডিমও এনেছে আর এনেছে তোমার ওই যে বড় সাইজে কাটাবো না গুড মর্নিং আর প্রথমে বলো কেমন আছো তোমরা আশা করি তোমরা যে ফাটাফাটি আছো আমিও কিন্তু দারুণ আছি আর সকাল সকাল আজকে রাজু বাজারে চলে গেছিল বাজার থেকে মাছ চিংড়ি যা আনা সবই আনা হয়ে গেছে আর এখন টাইম হয়ে গেছে ঠিক দশটা এখন দশটা পাঁচ বাজে আমার ওদিকে সমস্ত কাজ হয়ে গেছে আজকে ভেবেছিলাম এই বাড়িতে লোটে মাছের ভুজিয়া করবো কিন্তু সেটা আজকে হচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে আমার শাশুড়িমাও ওদিকে দেশি যেটা বলে না যে কালবোস যে মাছগুলো হয় সেই দেশি কালবোস কালবোস মাছ নিয়েছে সেই জন্য বললো হালকা করে একটু ঝোল করব তো আমি ভাবলো যে তাহলে ঠিকই আছে আর লোটে মাছ খাবো না তার কারণটা হচ্ছে কি বলতো কালকে মাংস খাওয়া হয়েছে আগের দিন রাত্রিবেলাও একটু মাংস খাওয়া হয়েছে তাই দুদিন রিচ খাওয়ার পরে আজকে আর ওই ইচ্ছা হচ্ছে না যে আবার একটু রিচ কিছু খাই মানে লোটে মাছটা খেতে আমাদের সবারই ভীষণ প্রিয় একটা খাওয়া ও কি বলতো ওর মধ্যে ধরো আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা ধনে পাতা টমেটো আর বেশি পরিমাণে তেলটা লাগে অতএব সেটাও একটা রিচ খাওয়ার হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য বললাম যে না আজকে ওটা করবো না আজকে হালকা পাতলা কালবুস মাছের ঝোল ওটাই দিয়েই আজকে খাওয়া হবে আর তার সাথে কি বলো ডাল ভাতে হবে আর কাঁকরোলের বড়া একটা নতুন খাওয়া দিয়ে আমার বাসি কাজ যা যা ছিল সমস্তটাই সেরে নিয়েছি আমি এখন আমি যাচ্ছি বাড়ির সামনে বেলপাতা তুলতে এই গাছটা আমার খুবই উপকার করে কারণ যখনই আমার বেলপাতার দরকার হয় এখান থেকে তুলে নিই তো এখানে সুন্দর সুন্দর পাতা পাওয়া যায় একটু ওপরের দিকে একটু পাটাকে উঁচু করে তুলতে হয় কিন্তু পেয়ে যায় বেলপাতা ফুলের আমার কোনো অসুবিধা হয় না জল আসে পুরো নিচে জল পরে ভর্তি হয়ে যায় আর সেই জন্যই বন্ধ করে দিয়েছিলাম খুব জোরে বৃষ্টি হয়েছিল আবার রোদ উঠেছে তাই দরজাটা এখন খুলেই দিলাম এখন বিভৎস হারে রোদ উঠেছে আবার জামা কাপড় সবই এখানে মেলা আছে এবার দিলি ওপরে যাহাতে এরকম জামা কাপড় দেওয়া যায় না মানে দিলেই উঠে উঠে আসতে হয় আর আবার ফের নিচে নিয়ে চলে যেতে হয় সেই জন্যে বেশিরভাগই দিন এখন আমাদের এই সিটির এখানে জামা কাপড় মেলা দেওয়া হচ্ছে তাহলে বাবা উঠতে হয় না কোনো সমস্যা নেই নইলে বারবার কে উঠবে কে নামবে ভগবান জানি আর এখন এই স্নান সারলাম এবার খাবো টিফিন এই যে চানা চুন নিয়েছি এখান থেকে যে মুড়ি দিয়ে গেল আর বাড়ি থেকে আমাদের এখান থেকে মুড়ি নেই বলেছি তো মুড়ি এখন মাখবো কারণ আজই সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল বলে রাজু আজকে রুটি বা পরোটা কিছুই আনতে যায়নি আর মুড়ি খেয়ে নেবো বললাম ওই যে এখন রিচ রিচ খাওয়া হচ্ছে তাই জন্য মুড়ি চানাচোর ওই দিয়ে পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা দিয়ে বেশ ভালো করে মুড়ি মাগলে একজন খেলে খাওয়া যায় না মানে যখন দু তিনজন খাই তখন দেখবো সেই মুড়ির পরিমাণটা আরও বেশি নিলেও মুড়ি এক চান্সে উঠে যায় কিন্তু একা যদি আমি মুড়ি বাটি করে নিয়ে বসি একদম খেতে পারি না যাই হোক এইদিকে আমার বাসনও বোঝাতে হবে বাসনগুলো বোঝানো হয়নি এগুলো বোঝাতে হবে আবার খরমুড়ি রোদ আর
আর দুর্গা পূজা তো এসেই গেল আর পুজোর জন্য অনেকেই কেনাকাটি মানে শুরু করে দিয়েছো আমি এখনো কিছু কেনাকাটি শুরু করিনি খুব তাড়াতাড়ি শুরু করব তবে কয়েকটা জিনিস এসছে ভীষণ ভালো একটা ভীষণ ভালো একটা কোম্পানি থেকে সব পাঠিয়েছে আমি দু একদিন পরে তোমাদেরকে দেখাবো দেখো প্রচুর প্রচুর পাঠিয়েছে দারুণ দারুণ কালেকশন তো দু একদিন পরে তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো পরেও দেখিয়ে দেবো যাতে তোমরাও পুজোর সময় নিতে পারো আর আমি তো বলেইছিলাম যে এবছর পুজোটা একটু আলাদা হবে এক তো জিসান আছে সেটা একটা ব্যাপার আছে তা ছাড়াও আর একটু আলাদা স্পেশাল কিছু হবে কারণ এবছর পুজোটা আমি অন্য কিছু একটা করার প্ল্যান করছি সেটা তো অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি জানাবো আর যাই হোক এখনও খাওয়া দাওয়া কিছু হয়নি এবার খাওয়া দাওয়া হবে এখন টাইম হয়ে গেছে দুটো দশ ওই ঘরে মা আর জিসান আছে এবার জিসানকে একটু কিছু খাইয়ে নেব নেওয়ার পরে তারপরে আমাদের খাওয়া দাওয়া অরেঞ্জ জুসকেও একসাথে খেতে দিয়ে দেবো ওদিকে অরেঞ্জ জুস বসে খায় এদিকে জিসান দুজনে মানে এ ওকে দেখে ও ওকে দেখে মানে দুজন দুজনকে দেখে খায় আর কি থাকবে না দেখো না শুধু নেমে নেমে চলে আসে আমরা তিনজন মিলে আমি মা মাঝে মধ্যে রাজু মানে একদম পুরো পেজন পেজন হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ডাক্তার হাবিব ডাক্তার বলছে যে একে তিনজন মিলে ধরতে হবে বলে তো তিনজন লোক লাগবে ধরার জন্য এত পা ছটকাচ্ছে এত তাও ঘুমোতে ঘুমোতে তো ঘুমায় হাজার বার ওঠে ঘুমের ঘরে এবার ওর পাশে শুয়ে থাকলে অনেক কম শুয়ে থাকবে আর কালবোস মাছের হালকা ঝোল তার সাথে হলো ঘন ভরে ডাল মাখা আর তার সাথে আছে কাঁকরোলের বড়া যেটা খেতে খুব ভালো হয়েছে তো আজকে দুপুরে আমাদের লাঞ্চ একদম ছোটোবেলায় বলবো না তার থেকে আর একটু বড় মানে মাছ বয়সী এরকম বলবো যখন গরমের ছুটি পড়তো আমাদের তখন আমি কি করতাম আমি আমাদের পাড়ায় যে বান্ধবীর বাড়িতে এখনও যাই আমি তো বা যখন স্কুল ছুটি থাকতো বিশেষ করে রবিবার করে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতাম কিছু একটু বিস্কুট বা যা হোক কিছু একটু টিফিন খেয়ে নিতাম নিয়ে মোটামুটি সাড়ে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে আরেকটা বন্ধুর বান্ধবীর কাছে ফোন চলে যেত মানে ফোন করে দিতাম এই চলে আয় মানে আমরা দুজন মিলে তাদের বাড়িতে গিয়ে সব হামলা করি আর কি সবাই মিলে গিয়ে দুজন মিলে গিয়ে ওদের বাড়িতে গিয়ে আরও দুজন আছে সবাই একসাথে বসে আড্ডা মারি প্রায় তখন দেড়টা থেকে পৌনে দুটো অবধি আমরা বসে থাকি তারপর বাড়িতে এসে স্নান টান করি করে খাই দেয় যা আমার রান্না টান্না করলো খেয়ে দিয়ে নিলাম নেওয়ার পরে মোটামুটি যেই সাড়ে চারটা থেকে পাঁচটা বাজবে আবার আমরা চলে যাব ওই ওই বান্ধবীর ওখানে তবে ওই বান্ধবীর বাড়িতে তখন আর যাবো না বিকালবেলা হলে আমরা তখন আমাদের বাদা আছে একটা বাড়ির সামনে মানে ওই বাদা মাঠ যেটাকে বলে ওরকম তো ওই মাঠে গিয়ে আমরা বসতাম প্রায় সন্ধ্যে সাড়ে ছটা সাতটা ছটা তো অবশ্যই ঠিক আছে আর যখন পড়াশোনাটা একদমই বন্ধ থাকতো মানে যখন এক গরমের ছুটি দুই একদিন তো একদমই পড়বো না সবে সমস্ত ছুটি পড়েছে এরকম একটা ব্যাপার বা সরস্বতীর পুজো সরস্বতী পুজোর পরে বই টই সব ঠাকুরকে দেওয়া আছে এরকম ব্যাপার সব বইই দিয়ে দিতাম আর কি সব বইয়ে কাঁচা এরকম ভেবেই দিয়ে দিতাম আর কি যাতে পড়তে না হয় তো সেই সময়টা আর কি আবার বাড়িতে এসে আবার একটুখানি ঘুরে টুরে আবার চলে যেতাম গিয়ে সাড়ে আটটা নটার সময় আবার বাড়ি আসতাম মানে প্রচুর ভব ঘুরেছিলাম মানে প্রচুর ঘুরতাম প্রচুর ঘুরতাম বলতে ওই পাড়ার মধ্যেই ঘুরতাম আর কি আর যেখানে যেতাম আমরা ওই বান্ধবীরা মিলে আমার পাড়ার বান্ধবী ওই একজন আরও একজন মোটামুটি তিনজন চারজন মিলে যেখানে যেতাম সব জায়গায় যেতাম সিনেমা দেখতে যেতাম ঘুরতে যেতাম বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডা মারতে যেতাম যেখানে যেতাম আমরা একসাথে সব ঘুরতাম প্রচুর প্রচুর মজা করেছি সেই সময়টা আলু কাবলি খাওয়া সানা মটর খাওয়া সব একদম গামলা গামলা ভর্তি করে করে নিয়ে বসে বসে খেতাম খুব মজা লাগতো ভীষণ মজা লাগতো বৃষ্টিতে একদম কালো করে এসছে খুব জোরে বৃষ্টি আসবে পুরো মেঘ দেখে পুরো বৃষ্টি কি আসবে বৃষ্টি তো সারাদিন পড়ছে কিন্তু যেরকম মেঘ করে আসছে অতটা বৃষ্টিও হচ্ছে না ওতে কম বৃষ্টি হয় পুরো একদম অন্ধকার হ্যাঁ একবার বল দিদা ও 
ভোর নটা পনেরো বাজে জিসান গেছে জিসান গেছে ওই বাড়িতে আর এখন আমার বিছানাটা ঠিক এরকম আরেকটা জিনিস দেখাবো তোমরা এক্ষুনি দেখলে ভয় পেয়ে যাবে সেটা হচ্ছে আমার খাটের সামনে দেখো জিসান মোটামুটি এই জিনিসগুলো নিয়েই খেলছিল খেলতে খেলতে কান্না শুরু করেছে ওই বাড়িতে যাবে বলে তো এখন আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই জিনিসগুলো চটফট আমাকে গুছিয়ে নিতে হবে মোটামুটি আধ ঘন্টার মধ্যে আমাকে কি কি করতে হবে তোমাদেরকে দেখাই যে ঠিক আছে তোমরা আমাকে সাহস দাও সেটা হচ্ছে আমার বিছানা তুলতে হবে ঠিক করতে হবে রেডি করতে হবে এদিকে এই জিনিসপত্র যা আছে সমস্তটাই গুছিয়ে একদম সুন্দর করে রাখতে হবে করে ঘরটা আমাকে ঝাঁট দিতে হবে এবার নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের রান্নাঘরে এখন আমি করব এই যে বাটি চচ্চড়ি সমস্ত কিছু কেটে কুটে একটু রেডি করে রাখলাম আর সোয়াবিন নিয়েছি সোয়াবিন দিয়েই বাটি চচ্চড়ি করব তার সাথে আমি ভাত করব আর টেবিলটা গোছালো আছে এটা গোছাবো গোছানোর পর এখানে অরেঞ্জ জুসের বিছানা এ আর এই বিছানাটাও একটু পরিষ্কার করব তো এইগুলো মোটামুটি আধ ঘন্টার মধ্যে আমাকে রেডি করতে হবে তারপর দুধ জাল দেব সমস্ত কিছু আমাকে একটু করার পরে ভিডিও এডিট করতে এখনো বসতে পারিনি যখন জিসানকে আমি ঘুম পাড়াবো মানে তখন সাড়ে দশটা এগারোটার মধ্যে ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিই ঘুমিয়ে পড়লে তারপরে আমি একটু কিছু খেয়ে নিয়েই বিচে মানে খেয়ে নেওয়ার পরেই আমি এডিট করতে শুরু করে দিই বা ও যখন ঘুমাতে লাগে আমার কোলে অনেকক্ষণ থাকে ততক্ষণ আমি কানে হেডফোন দিয়ে মানে এডিট করতে এই ভিডিও এডিট করতে শুরু করে দিই আর কি তো করতে করতে সাড়ে বারোটা বেজে যায় সাড়ে বারোটা পৌনে একটা তো অবশ্যই বেজে যায় পৌনে একটার সময় গিয়ে তারপরে একটুখানি নিজের এন্টারটেন মানে কিছু একটু দেখি বা কোন একটা গান বা কোন একটা সানডে সাসপেন্স কিছু না কিছু মোটামুটি শুনে একটুখানি মনে আনন্দ দিই দুটো অব্দি এইভাবে কেটে যায় তো এখন মানে যে কথা বলছি কিন্তু আমার মনের মধ্যে অনেক কিছু ঘুরছে যে এগুলো আমাকে করতে হবে আর একটুখানি সন্ধ্যে থেকে ফ্রেশ ওয়াশও পর্যন্ত করিনি তো ফ্রেশ ওয়াশ আজকে আমি আর করতে পারছি না কারণ আমার মধ্যে এখন আর টাইমও নেই সেই জন্য আমি ভাবতেছি এইগুলো আগে সেরে নিয়ে তারপর সেই রাত্রিবেলা শোয়ার আগে যদি সম্ভব হয় তাহলে এগুলো করব কারণ সারাদিনে এত ধুলো বালি নোংরা আমাদের স্কিনের মধ্যে লাগে একটু ফেস ওয়াশ করলে না অনেক ফ্রেশ লাগে মুখটা এখন দেখছো পুরো মানে এলো এখন পুরো খেতার খুকি লাগছে আর কি তো এটা হলো ব্যাপার এখন টাইম হয়ে গেছে দশটা দশ এবার জিসান আসার সময় হয়ে গেছে আমি কি কি করলাম দেখো বিছানা তুলে নিয়েছি ঘর দোর তলায় পুরো পরিষ্কার করে নিয়েছি এদিকে ড্রেসিং টেবিল পরিষ্কার করে নিয়েছি আর যা যা এই জায়গাটাও একটু পরিষ্কার করে নিয়েছি আর ওদিকে আমার রান্নাও হয়ে গেছে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই বাটিও আমার রেডি আর এত কাজের মধ্যে একটা জিনিস করিনি সেটা হচ্ছে ভাত ভাত করতে আমার লাগেনি তার কারণটা হচ্ছে অরেঞ্জ জুস আর রাজু দুজনেই রুটি খাবে সেই জন্য আমি ভাবলাম ওই বাটি তরকারির সাথে মুড়ি ভালো চলে তো মুড়ি খেয়ে নেব ভাত ভাত দিয়ে সমস্ত কাজ হয়ে গেছে অরেঞ্জ জুসের আমাদের রুটি এই কারণে নিল কারণ শরীরটা খুব একটা ভালো নেই মানে ভাত খেতে চাইছে না রাজু বললে তাহলে আজকে একটু রুটি খাইয়ে দিই কারণ রুটি ও প্রচন্ড পছন্দ করে বিশেষ করে আমাদের পাশের বাড়ি বৌদির থেকে যে রুটি না হয় নরম নরম তদ্দল রুটি সেটা খুবই পছন্দ করে তো যাই হোক রুটি রাজু আর অরেঞ্জ জুস আর আমি হলো মুড়ি তো বাস আমার কমপ্লিট ওদিকে কাজ কর্ম রাজুদের আসারও সময় হয়ে গেছে এবার চিসানে আসলে ওকে একটুখানি একটু খাইয়ে দেবো দেওয়ার পরে ওকে ঘুম পাড়িয়ে তারপর আমি এই ভিডিওটা এডিট করতে বসবো আমার মতো কাজ তোমাদের কাদের কাদের আছে বা কাদের কাদের সেম কাজ এরকম পরিস্থিতি মানে আমার মতো পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলছে অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবে না আর পুজোর শপিং অলরেডি শুরু করে দিয়েছো কিনা সেটাও কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে ভুলে ভুলবে না তো যাই হোক তোমরা ভালো থেকো সেফ থেকো আবার দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে কালকে জবরদস্ত আর ফটাফাটি ব্লগ নিয়ে চলো গুড নাইট শিবরাত্রি আবার দেখা হবে টাটা আরো একটা কথা বলে দিয়ে হার্ট বিটে কিন্তু নতুন ভিডিও আমি ফানি ভিডিও আপলোড করে দিয়েছি যারা যারা দেখো অবশ্যই কিন্তু দেখে নিও ঠিক আছে